，你怎么回去呢？要不我送你一趟？好。上车，东林让我送你回去。嗯，安哲啊，那你们先聊，我先回去了。嗯，嗯，再见，季老师。人生中的一大不幸，就是你最好的朋友的朋友，偏偏是你最不喜欢的人。他为了你这个最好的朋友，必须跟他不停的打交道。嗯，长高了呀。<笑>你长胖了，好久不见了。我从来没伤过你。上车。听说过艾斯伯格综合症吗？这是一种轻型的自闭症。安哲就是典型患者。他的数字有感觉，对人没感觉。而他讨厌我的原因，仅仅是因为我的出生年月日加起来不能被三整除。你这个音乐，我帮你换一首吧。我下下下去哪儿啊？这是哪儿？我下去怎么走啊 ？I don't care. You don't care. <笑> OK. 下去就下去，下去有啥呀？什么谁呀、啊？上车。东林的母亲过世了，前天，车祸。你说什么？东林的母亲过世了。季老师季老师，这是我以前写的一篇课程论文，关于张爱玲的，您能帮我看看吗？啊，我不是研究现代文学的，恐怕给不了专业建议，也没怎么读过张爱玲。哦，不用，你是张爱玲专家，你就替我在呃理论上、结构上把把关就行了。呃，文学评论那么难上，季老师居然在上面发表过两篇。那段位不是一般的高，肯定能帮上我的。行，我看看。好。嗯，怎么样？还行，这是偷我们学校的学报？不是，我想在权威刊物上试一把，够大胆吧？嗯，胆子够大，篇幅太短。那我再加长一点。论述不缜密，加长也没用。还有我说吗？嗯、呃，没关系，季老师您请说，请直说。概念不清晰，缺乏理论深度。个别地方还有逻辑漏洞，呃，呃，逻辑方面确实有点欠呼应啊。嗯、呃，季老师，您继续说。嗯、呃
，没关系，您不用照顾我的面子，我是可以接受很严厉的批评的。真的？真的。那就别投了。嗯、呃，那以你的经验，还能改好吗？你是指重写？嗯、呃，午饭时间到了，我先去热饭。呃，谢谢季老师哈。嗯，他绝对是我见过情商最低的人。情商低能低得过 Andrew 吗 ？Andrew 就是东林那哥们儿，他现在是我们杂志社的老板。你不是也认识他好多年了吗？你们季老师情商能低得过他呀？哎呀，季黄和他情况不一样啊。有什么不一样的？季老师面对 Andrew 的话，你会这么气呼呼的来跟我抱怨吗？哎呦，根据我的经验之谈，你就是喜欢上他了？怎么可能？要是换成是 Angel 的话，你早就不搭理他了呀。哎呦，你不要别别扭扭的，你就是喜欢他。我问你，你是不是总是忍不住想要找话题去跟他聊天啊？是不是对他说的话尤其在意？看到他笑，你也忍不住的想笑，还会心跳加速，对不对？你看，猜中了吧？哎呀，喜欢他你就追呗。你把他追到手，再好好调教调教。你还怕他不给你端茶送水啊？哇，徐老师，你这是白斩鸡吗？怎么一点调味料也没有啊？这叫西门吹雪套餐，不用加调味料，味道足够，水煮的。你做的？嗯。这么白怎么吃啊？不难吃啊，要不你尝一尝。嗯。哎呀，嗯，看看啊，青椒肉丝可下饭了。来，我给你剥一点啊。何老师，食不言，寝不语。看看你写的都什么玩意儿啊！你这篇幅也太长了，概念也不清晰，缺乏理论深度，还到处都是逻辑漏洞。你这还想投什么权威期刊？拿过去，重写。嗯，是，马上改。这又是什么呀？又是什么西门吹雪套餐？你马上给我加油、加盐、酱油、醋、黄瓜、冬瓜、南瓜、西瓜，全都给我加一遍。是，马上来。这样可以吗，何老师？嗯，这样就好。喂，我。啊，好。何老师，你刚才在想什么？没想什么。何老师，我刚才的话。说的有点直，那是你以前的课程论文，不能用太高的理论水平来要求你。也不能这么说了，我要投的是权威的刊物，是应该高标准、严要求的。如果你想好好改的话，我可以推荐你几本书，没有的话，我借给你。嗯，看书太慢了。师叔，要不您具体的指导我一下，我想把它改到能发表的水平。这个可能是个很大的工程。我们有的是时间，你看咱俩天天在一起，对吧？每天讨论，一天改一点，积少成多。这样子吧，我们明天一起去图书馆。好。吃饭吧。嗯。